Quem viu cenas dos episódios anteriores sabe que fiz um vídeo sobre como forrar capa de tablet em Eva passo a passo. Nesse mesmo vídeo ficaram a saber aquilo que correu bem e o que correu menos bem. E foi por causa do que correu menos bem que um ano e nove meses depois estou aqui com um novo vídeo sobre como fazer capa para tablet. Quem não viu o vídeo pode depois consultar a descrição, pois irei colocar lá todos os links relacionados. Quem viu? Vamos lá reavivar a memória. Como me enganei e virei a parte superior da capa para o lado errado, a abertura dos botões ficou virada para dentro e quando terminei a capa decidi abrir essa parte da capa. Na realidade não precisava dessa abertura, mas como fiz o corte, sempre que abria e fechava a capa, houve a tendência para começar a ceder por aí. Assim sendo, comecei por retirar toda a eva que estava colada e bem colada. Aproveitei a parte interior da capa superior, que já tinha sido forrada anteriormente. E esse foi menos um passo necessário. Todos nós sabemos que capa para tablet não é coisa barata. Pelo menos para o meu não é. E como a estrutura está boa, vou aproveitá-la e forrar de novo. Em algumas partes tive de retirar o que sobrou da espuma eva com costuri, raspando, raspando e no fim lavando para ficar limpinha. Não foi fácil decidir que material usar. Já tinha usado uma pele de um casaco velho, mas ficou muito suja. Depois foi a Eva. Agora andava indecisa sobre se faria novamente em tecido ou se deveria optar por uma combinação de papel e cartão. Ambas as situações poderiam sujar-se facilmente. Mas acabei por escolher papel e cartão depois de ver o vídeo da Marta, da Marami Smollard, sobre colagem em tiles, ou seja, colagem em mosaicos, aproveitando bocados de papel que tenho para aqui guardados. O que já estão a ver aqui é o aproveitamento de cartão que vem com camisas para fazer a parte exterior da capa superior. Podem ver que ia fazer completamente toda a capa em cartão, mas as grandes dificuldades da capa inferior são as aberturas e as dobras das bordas, que não podem ser feitas com material muito duro. Por isso, desisti, pois não estava a ser fácil dobrar e tentar cortar. Desta forma, na parte de trás, decidi cortar em forma de triângulo para evitar fazer os recortes para as aberturas, mas ao mesmo tempo ter sustentabilidade suficiente para prender a capa superior, ficando bem fixa à parte inferior. Assim sendo, medi o cartão à largura da capa, deixando ainda uma banda na parte da dobra e parte inicial da capa inferior e só depois, mesmo antes das aberturas, é que fiz o desvio para formar o triângulo, ficando a ponta no centro da capa. Mais lá para o fim irão ver como solucionei o tal problema de sujar a capa apesar de usar papel e cartão. Andava aqui a ver como poderia forrar a, a minha base de corte com papel autocolante para ter fundos e cenários diferentes de filmagem e fotografia e foi aí que decidi que as sobras poderiam muito bem servir para forrar a parte inferior da capa, pois é um material muito moldável e é autocolante. Às tantas ainda trago o vídeo de forrar a base, o que me dizem? Deveria ter colado o cartão à capa e só depois prendia com o papel autocolante mas não quis usar a cola quente para não deixar saliências no cartão. Comecei por retirar apenas uma parte do papel de proteção e colar o cartão à capa e ir retirando lentamente esse mesmo papel de proteção e ir colando a capa para não deixar qualquer tipo de bolhas de ar. Podíamos fazer isso até com a ajuda de um pano. Sei que pode não estar muito perceptível, mas o passo seguinte é dobrar todas as beiras para dentro, dando uns golpes com bisturi ou a tesoura, para que o papel autocolante se ajuste a todas as aberturas e recortes das orlas da capa inferior. Sim, aqui estão a ver em velocidade acelerada, mas é algo que tem de ser feito com muita paciência e cuidado para não cortar a mais e ajustar todas as dobras aos recortes. E enquanto escolhia que papéis iria usar, nada melhor do que estar a ver o vídeo da Marta para rever por nós. Já tenho falado aqui no canal sobre a minha querida Marta, porque ela é uma verdadeira inspiração e faz trabalhos fabulosos. 
Muitos de nós que seguimos o canal da Marta achamos que ela e a sua família já fazem parte da nossa vida, pois é uma pessoa muito bondosa que todos gostaríamos de ter como amiga. Já agora aproveito e para aqueles que saibam inglês, nada melhor do que ir subscrever o seu canal. Ela merece. O link está na descrição. A Marta está a fazer uma página de Art Journaling e decidi aproveitar a técnica inicial para a minha capa de tablet. Mas podem aproveitar esta ideia para forrar capas de livros ou cadernos, fazer postais, decorar envelopes ou até mesmo o Art Journaling, porque não? Como irão ver, apesar de ter pegado na ideia inicial da Marta, acabei por me direcionar de uma outra forma e dar o meu toque pessoal. Acho que é para isto que servem os nossos vídeos para inspiração e depois cada um faz ao seu gosto. Neste caso, o mais importante é aproveitar bocados de papéis que possamos ter ou então usar uh, recortes de revistas ou papéis de publicidade. Como puderam ver, estive indecisa entre o papel que acabei por escolher e outro mais florido e com mais cores, mas igualmente bonito. Os papéis que vêm com formato aproximado a losango e alguns deles com recorte de coração são as sobras de corte de flores ou outras peças que fiz anteriormente. Como podem ver por esta imagem, este é o resultado final do projeto da Marta, que usou quadrados e retângulos e borboletas. Eu acabei a usar o que tinha, por isso, como digo sempre, vamos lá dar asas à criatividade. Sei que a filmagem não é das melhores, mas às vezes acontecem acidentes destes. A câmera estava apontada mais acima e eu a trabalhar mais cá em baixo. Acabei a colar mais uma sobra do papel autocolante e como faz um padrão tipo madeira, encaixa muito bem. E como podem ver, achei imensa graça a ter ficado a parte de baixo lisa, sem o tal padrão. Assim, criou duas áreas distintas, mas que se complementam. Depois segue-se o processo criativo. Aproveitei mais umas tiras de papel que sobrou e cortei os meus retângulos e quadrados e depois fui colocando em cima da capa. Não há regras, é aquilo que nos parecer em harmonia e aquilo que gostarmos. Sei que ao início pode demorar a encontrarmos o nosso estilo ou aquilo que gostamos, mas nada que a prática não resolva. Depois decidi que a parte lisa estava lisa demais, precisava de textura. Antes de desfazer aquilo que tinha feito, tirei uma foto à disposição de todas as peças e carimbei a parte lisa. Uma técnica que podemos usar é carimbar uma primeira vez, passar para o local seguinte sem molhar o carimbo na tinta e depois ainda para o outro local até gastar a tinta que está no carimbo. Assim criamos uma gradação de cor. Depois molhei o carimbo e carimbei numa outra parte ainda não carimbada. Assim parece que as letras estão a distâncias diferentes. Eu gosto imenso e uso muitas vezes este carimbo mas poderiam fazer uma colagem com um papel com diferentes estilos e tipos de letras. Ou até mesmo colar os blocos de texto em diferentes direções. O importante é aproveitar o que temos. Já tenho aqui um vídeo sobre como fazer carimbos, mas irei aprofundar este tema brevemente. De seguida, nos corações, coloquei uma ligeira sombra nas bordas com tinta preta. Nas peças em rosa claro, decidi usar tinta castanha. Nas peças em rosa mais escuro, usei a pasta de efeito dourada, mas ao mesmo tempo fui molhando o dedo na tinta castanha e criando uma borda com ambas as cores. Nos papéis floridos, usei tinta preta. Tem aqui no canal vários vídeos onde uso esta técnica, ou seja, criar um efeito de vinheta à volta das peças. Não é nada perfeito, bem pelo contrário. Quanto mais irregular, melhor. Usei também a cor castanha para realçar as bordas da capa na parte lisa e que foi carimbada. Eu sei que pode parecer imenso trabalho e na realidade demorei um bocado de tempo a fazer a capa. Mas aquilo que gosto de pensar é que estive a relaxar este tempo todo. A criar algo único e meu. Ninguém tem uma capa igual à minha. E já recebi uns quantos elogios relativamente à capa. Sem dúvida que eu estou muito feliz com ela. E vocês, o que acham até agora? Mas calma que ainda não acabamos. E como muitos de vós já sabem, transformar lixo em luxo é algo que me fascina. Pegar em cada bocadinho de papel, em cada recorte, por mais estranho que tenha sobrado, e fazer algo novo. 
temos de seguir os ensinamentos da Mãe Natureza. Tal como diz a frase célebre, na natureza nada se perde, tudo se transforma. É isso que faço aqui. E temos de ser imensamente gratos por tudo aquilo de fabuloso que conseguimos receber deste planeta. Especialmente as árvores, que depois transformamos em papel. Como já disse milhantas vezes, o papel já foi uma árvore. E precisamos delas para respirar. E como não há fora, ou seja, não conseguimos jogar nada fora, tudo fica neste planeta, vamos lá continuar a poupar recursos e materiais. Posteriormente, com toda a calma do mundo e continuando bem relaxada, peguei num pincel e cola branca e comecei a colar todas as peças como se estivesse a montar um puzzle. Aproveito sempre para recortar corações no espaço entre recortes de outras peças, tal como já referi. Mas também usei estrelas muito pequeninas de uns convites para um batizado que fiz para uma encomenda. Não tenho isso filmado, mas um dia destes coloco as fotos nas respectivas redes sociais. E posso mostrar-vos as fotos dos produtos. Ah, mas podem ver o anjinho que foi a lembrança para o batizado no vídeo sobre como fazer peças matriz originais. Já sabem, link sempre na descrição. E claro, se já pedi para subscrever o canal da Marta, quem visitar este canal pela primeira vez, peço para subscreverem o meu também. Sim, eu sei, isto é aquele pedido chatinho, mas que nos ajuda a que os vídeos sejam recomendados para que apareçam a quem eventualmente possa gostar deste tipo de vídeos. E lá continuamos a montar o nosso puzzle, colocando umas peças completamente em cima das outras e outras desfasadas. Não se esqueçam de brincar com diferentes tamanhos, texturas, cores ou padrões. Façam recortes de diferentes formas e brinquem com tudo isto. Como podem ver, umas vezes coloquei os corações sozinhos, outras vezes completamente em cima de uma outra peça, ou então coloquei apenas metade em cima dos quadrados ou retângulos. O importante é aproveitarem o um momento, pois os artesanatos em geral são uma forma de descontrair. Veja só que até decidi gravar em timelapse, algo novo aqui no canal. As estrelas ficaram completamente brancas. A borboleta foi carimbada anteriormente a partir de um carimbo feito por mim. Também carimbei os sentimentos em aproveitamentos de cartolina. Não sei se repararam, mas uma das cartolinas tinha um risco preto na parte posterior. Esse risco é impresso sempre que imprimo e corto na minha máquina de corte. Esse risco é uma linha que serve de guia para a máquina recortar depois de ter impresso na impressora. Algo muito engraçado. Chegamos então à parte de proteção de todo este trabalho. Sim, porque espero bem que esta capa dure mais uns tempinhos. Tal como referi, não queria que a capa se sujasse facilmente por ser papel. Como estive a trabalhar com papel autocolante, lembrei-me que guarde sempre os bocados do papel autocolante transparente que sobram de forrar cadernos ou livros do meu filho. Forrar cadernos é um processo que não gosto. Não só pelo trabalho em si, pois ao colar o papel pode fugir e acaba tudo torto. Por outro lado, é um processo moroso, pois temos de ir tirando papel de proteção lentamente e colando para evitar a formação de bolhas de ar ou rugas no próprio papel. Tal como tinha referido, estou a usar um pano para ajudar a colar o papel, removendo qualquer bolha de ar que eventualmente se possa formar. Não posso dizer que gostei de ter forrado a capa, pois preferia ver o papel e todo o trabalho ao natural, mas tive mesmo de o fazer. Para além de estar a aproveitar mais o material, por ter o trabalho e espero que seja mais durável. Mirei as beiras de papel autocolante transparente para dentro antes de colar a parte interior da capa. Como podem ver, foi preciso dar uns retoques com cola quente e colar o outro papel autocolante. Por isso é que esta capa é tão difícil de forrar devido aos tais recortes que vos falei. Outra situação pela qual não gostei de forrar por cima com o papel autocolante transparente é que como temos sobreposição de papéis, acaba sempre por se formar uma folga entre o papel autocolante e a composição criada com os diferentes papéis, pois há desníveis. Desta forma, estou até a usar duas vincadeiras diferentes para, entre aspas, 
ajudar a colar o autocolante à capa recém-criada. Depois, colei a tal parte interior que foi aproveitada do processo anterior. Colei também com cola quente a parte onde dobra a estrutura da capa. Para além disso, reforcei com os bocados de papel autocolante transparente junto a essas mesmas dobras na parte da capa inferior. É nesta parte que a capa sofre mais tensão devido à abertura e fecho do tablet. O tablet é uma ferramenta de trabalho muito útil e por isso as minhas capas são muito utilizadas, pois uso o tablet diariamente. Tenho que vos confessar uma coisa e creio que já disse isto. Rosa, decididamente, não era uma das minhas cores preferidas, bem pelo contrário. Sempre me afastei de rosa, mas a junção com diferentes tons e o dourado dá-lhe um ar muito romântico. Neste momento posso dizer que, para já, está bem resistente e ainda ontem caiu ao chão. Coisa muito rara de acontecer, mas aconteceu. Depois de uns segundos em que achei que vinha por aí uma despesa que não contava e de uns sobressaltos no coração, verifiquei que está tudo a funcionar na perfeição. Espero que esteja tudo bem explicado, no entanto, sabem que podem deixar comentários ou enviar um e-mail com as vossas dúvidas, estou aqui para vos ajudar. Antes de ir, quero agradecer a vossa visita e todo o carinho que têm demonstrado ao longo destes tempos. E como vem sendo habitual, vejo-vos já já de seguida no próximo vídeo. Beijinhos!